গাইস আসসালামু আলাইকুম আমি রিজওয়ান চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে সো আজকে ব্লগটা হতে যাচ্ছে বান্দরবন আমি এখন বর্তমানে আছি চন্দনাইস চট্টগ্রাম সো বান্দরবনে এই পর্যন্ত যাওয়া হয় নাই যদিও আমার কাছেই খুব বেশি দূর না এখান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোর মতো এই তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি মা দাঁড়ায় আছে আমার জন্য আমাকে রিসিভ করার জন্য চলে আসছে আমার কাজিন ভোরবেলা ভোরবেলা উঠে চলে আসছে টাউন থেকে এই যে আমরা দুজন আজকে বাইক নিয়ে রওনা হবো আশা করি সুন্দর একটা জার্নি হবে দোয়া রাখবেন সবাই চলেন তবে যাওয়া যাক বান্দরবন টাটা এই দোকানটা চন্দনেশের খুব ফেমাস একটা মিষ্টির দোকান আমরা এখান থেকে নাস্তা করে দেন রওনা করব। সো আমরা পরিমাণ মতো অক্সিজেনটা নিয়ে নিচ্ছি যাতে যাওয়া আসার পথে জানালা নিয়ে কোনো প্রবলেম করতে না হয় এই জায়গাটার নাম সাতকানিয়া ক্যারেনাহাট এখান থেকে বান্দরবনের দূরত্ব বাইশ কিলোমিটার যদিও আমরা নীলগিরি যাব নীলগিরি বান্দরবন থেকে মেন সদর থেকে আরও একশো কিলোমিটার প্লাস পথে গইতে হবে তো যাওয়ার পথটা অস্থির আমরা বান্দরবন সদরে চলে আসলাম আপনারা দেশের যে কোনো জায়গা থেকে আসবেন আর এখানে নামিয়ে দেওয়া হবে তাই এখান থেকে নীলগিরি যাইতে চাইলে কিছু চাঁদের গাড়ি আছে ওগুলো করে রওনা করতে হবে আমাদের বাইকে কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে যেগুলো আমরা রিপেয়ার করেছি কারণ নীলগিরি যাওয়ার পথে তেমন কোনো গ্যারাজ পাবেন না আমরা এখন নীলগিরি যাওয়ার পথে থামছি পাশের একটা জায়গা চোখে পড়লো দেখেন যাদের হেয়ারিং ড্যামেজ তারাও শুনতে পাবে আর যাদের চোখের প্রবলেম আছে না তারা এটা ফিল করবে আর চোখে দেখবে যদিও দেখতে পাবে না বাট এটা ফিল করতে পারবে যে এতটা সুন্দর জায়গায় ও এখন আছে আমরা এখন আসি শৈলপ্রপাতে খুব সুন্দর দেখেন ঝর্ণার পানি বয়ে যাচ্ছে এখানে খুব সুন্দর একটা জিনিস চোখে পড়লো পাহাড়ে অঞ্চলে যারা থাকে তারা বাঁশ খেয়ে সিদ্ধ করে বিভিন্ন সাইজের মগ বানায় বড় সাইজের গুলো দেড়শো থেকে দুশো টাকা আর ছোট সাইজের গুলো আশি থেকে একশো টাকা
যার পথে খেয়াল করলাম তারা মিষ্টি গুমড়া ফল সবজি এগুলো পাহাড় থেকে তুলে এনে এক একটা জায়গায় সংরক্ষিত করে রাখে দেন এগুলো বাজারে নিয়ে আসে এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করা দরকার যে নীলগিরি কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট না যে ওখানে গিয়ে সৌন্দর্যটা উপভোগ করবেন বান্দরবন থেকে শুরু করে যাত্রাপথটাই সুন্দর প্রতিটা জায়গায় আপনার সুন্দর লাগবে এবং খুব ভয়ানক অভিজ্ঞতা হবে যদিও যাওয়ার পরটা একটু ভয়ানক আছে গাড়ি করে গেলেও খুব সেফ থাকা দরকার ড্রাইভারের আর দেন এখানে অনেক ট্যুরিস্ট দেখবেন আপনাদের পিছন পিছন আসবে বিভিন্ন চাঁদের গাড়ি বা বাইক নিয়ে আসবে বাট বাইক নিয়ে আসলে খুব ভালো অবশেষে আমরা একটা পয়েন্টে থামলাম এই পয়েন্টটা থেকে ভিউটা খুব অস্থির আসছিল সো আমরা এখানে কিছুক্ষণ ভিডিওগ্রাফি অ্যান্ড ফটোগ্রাফি করবো দেন আবারও রান হবো ও মাই গাইড শেষ পর্যন্ত তিন ঘন্টা বাইক রাইডিং করার পর আমরা নীলগিরির জিরো পয়েন্টে পৌঁছালাম ফ্রেশ হলাম চাটা খাইলাম দেন বুঝতে বুঝতেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হইল আর হঠাৎ মনে পড়লো যে আমাদের বাইকটা ভিজতেছে আমার কাজিন দৌড় দিল সো গাইস আমরা এখন আসি নীলগিরি নীলগিরি পয়েন্টে মেন পয়েন্ট যেটা এখানে ফি কাটে একশো টাকা করে জনপ্রতি একশো টাকা করে আর যদি বাইক নিয়ে আসেন তবে বাইক পার্কিং করার জন্য পঞ্চাশ টাকা কাটবে বাস যদি নিয়ে আসেন তবে চারশো টাকা কাটবে জায়গাটা খুব সুন্দর উপরে জায়গাটা সেফ ওখানে গেলে অনেক ভালো ভিউ পাবেন টাকা উসিল হয়ে যাবে যদি দু তিন ঘন্টা স্টে করেন তবে পাহাড়ি পেয়ারা খুব সুন্দর দেখতে ছোট ছোট বাসটা দশ টাকা অস্থির দেখি এটা কাটলে এমন এমন ভিতরে এমন ভালোই আরে তো লোকটা চিনে নি পাহাড়ি ভাঙ্গি আর আমরা আমি তো ফার্স্ট অফ অল পাহাড়ি ভাঙ্গি নাকি দেখি আঙ্গুর নাকি আচ্ছা পাইনাগুলো মনে হয় কিন্তু তেমন না একটা দশ টাকা করে বড় গুলা যদি নেন তাহলে বিশ টাকা দুইটা সাইজে পাওয়া যায় এখানে বিশ টাকা আর এটা দশ টাকা খুব কম না দাম সাশ্রয় অনেক এই দেখেন কি মনে হয় মালটা মনে হয় কেমন টেস্ট কিসের মতো বলো টেস্ট কেমন বলো টেস্ট ছশার মতো শশার মতো একজাক্টলি শশার মতোই লাগতেছিল চোখ বন্ধ করে খেলে মনে হয় এটা শশা দিলই তো কিন্তু এমনি আমরা যেরকম ভাঙি খাই ওটা টেস্ট सेम না যশন মতো ভিড় খুব একটা শশার মতোই লাগে ভাঙির মতো তো লাগতেছে না এটা কি কাঁচা এর জন্য কাঁচা না না তা আরো বললাম আমি এটা সাতটা খাইতে খুব একটা এই শশার মতো খাইতে পারেন আসলে পাহাড়ি ভাঙি 
নীলগিরি আমরা ব্যাক করার সময় আমরা স্বর্ণ মন্দির হয়ে যাব ওখানে নামবো একটু দেখবো ওই জায়গাটা খুব সুন্দর নাকি চলেন তবে যাই শেষ পর্যন্ত মন্দিরটা খুঁজে ব্যাক করতে আমরা এখন নীলগিরি থেকে আসার পথে একটা টার্নিং এ থামছি জায়গাটা খুব সুন্দর এখানে আশেপাশের লোকজন থেকে জি ঈশ্বরে জানতে পারলাম যে এটাকে তিন কোনা বলে নাকি চলেন দেখে আসি দেখা শেষ হবে না খেলা করতেছে খেলতে তো আর পারবো না ইচ্ছে করতেছে এখানে বসিয়ে থাকি কিছু রকম খেলা দেখি বাট আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে এদিকে অন্ধকার নেমে আসতেছে আর এখানে গাড়ি একটা আটকায় বসে আছে উঠতে হচ্ছে আমি আবার নেমে এদেরকে হেল্প করলাম দেন আবার রওনা শুরু করলাম আমাদের হাতে খুব কম সময় ছিল কেন অন্ধকার হইলে খুব ভয়ানক একটা জায়গায় পরিণত হয় 